हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन माय फोन बा ब्लॉग्स तो आज गोदरेज की साइकिल डॉन है उधर जा रहा हूँ मैं बहुत दिनों के बाद राइड कर रहा हूँ एक राइड की थी मैंने अभी थाने की थी बूढ़ी पाडवा राइड उस राइड को गया था लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जाता ये बहुत भीड़ थी उधर इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं अभी हम कानझूर जा रहे हैं कानझूर जाके ग्रुप है उधर हमारा ग्रुप के साथ फिर निकलेंगे आगे तो आप लॉग इन्जॉय करो यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन चालू है जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था वो अभी रजिस्टर कर रहे हैं ऑनलाइन बुकिंग का लेकिन वो लिंक बंद हो गया था इसकी वजह से मैं रजिस्टर नहीं कर पाया था तो अभी रजिस्टर किया है देखते हैं फिर जर्सी मिलती है कि नहीं हमें रजिस्टर तो किया है अभी उन्होंने नाम लिख के लिया था जर्सी मिली तो अच्छी है बहुत अच्छी जर्सी है इसलिए ये सिर्फ साइकिल नहीं है आज हम मैनग्रोव फॉरेस्ट भी एक्सप्लोर करने वाले हैं साइकिल तो अभी चालू हो चुकी है हम निकल गए गोदरेज कंपनी में पूरा हम साइकिलिंग करने वाले अभी रूट कुछ पता नहीं है कितना बड़ी है निकल गए लेकिन हम रोड तो बहुत अच्छा है मस्त चल रहे हैं लेकिन धूप बहुत निकल गई है हम सुबह छः बजे यहाँ पे आ गए थे वही टाइमिंग दिया था लेकिन बहुत लेट स्टार्ट किया उन्होंने अभी सात बज गए हमारी दोनों की साइकिल बिना स्टैंड वाली बिना स्टैंड की खड़ी है इसका आइडिया था ये इसलिए लगा दिया ऐसे ही लाइन वाइज अभी ऊपर भेज रहे हैं पंद्रह पंद्रह जन को हमारा ही पंद्रह जन का ग्रुप है तो हम पूरा ग्रुप ही ऊपर जाएंगे भांडुप का तब तक हम नीचे का एक्सप्लोर करते हैं सब अभी हम वॉच टावर के ऊपर जा रहे हैं तो ये पूरा तीन चार बाउंड्री लाइन है गोदरेज मैंग्रोव का अभी यहाँ आपको मैं बताऊंगा की मैंग्रोव के लिए मतलब आपके लिए मैंग्रोव कैसे इम्पोर्टेंट है एंड वाई शुड बी कंजर्व मैंग्रोव सबसे पहली बात है कि दे एज कम्पेयर टू अदर फॉरेस्ट दे कैन एब्सॉर्व फाइव टाइम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड दे कैन रिलीज थ्री टाइम मोर ऑक्सीजन सो दे कॉल्ड एज कार्बन सिंक एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन लंग्स ऑफ दैट प्लेस और दूसरी बात ऐसे है कि अगर गोदरेज मैंग्रोव की बात करें तो टोटल सिक्वेस्टेड कार्बन मतलब जो फिक्स किया है कार्बन फ्रॉम द कार्बन एटमोस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड उसका उसका वैल्यू जो है मतलब अमाउंट जो है वो सेवन लैक मैट्रिक टन है और ईयरली इंक्रीमेंटल वैल्यू मतलब हर साल वो सिक्सटी थाउजेंड टन 
कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी में फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन और अगर कार्बन ज्यादा है तो उसकी उसकी कैलोरिफिक वैल्यू भी ज्यादा है मतलब फायरवुड जो बैन है इंडिया में तो वो ज्यादा पैमाने पर मतलब ज्यादा अमाउंट में आपको एनर्जी देता है दूसरी बात ऐसे है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड मेडिसिन कैन बी एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम मैंग्रोव प्लांट्स आपको टैनिन तो मालूम है जो लेदर में यूज करते हैं पॉलिशिंग में यूज करते हैं वुड के और उसके बाद चाय में रहता है तो मैंग्रोव में हर एक स्पीसीज में जो ग्लोबल स्पीसीज है उसमें सब में टैनिन कंटेन होता है दूसरी बात ऐसे है कि फिशरमैन कम्युनिटी प्रेफर मैंग्रोव वुड फॉर मेकिंग देयर बोट्स क्योंकि उसका वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी बहुत क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि जस्ट इमेजिन द वुड वी स्टार्टेड इट्स लाइफ अंडर वाटर एंड गेट समर अंडर वाटर फॉर टॉइस अडे ड्यूरिंग हाई टाइड वो पानी में कितना अच्छा रहेगा तो बोट का लाइफ भी अच्छा होता है उसके बाद फिशरमैन कम्युनिटी जो है मैंग्रो में ही फिशिंग एक्टिविटी करती है क्योंकि उनको मालूम है कि अलग अलग टाइप ऑफ फिशर ले देर एग्स एज वेल एस यंग वंस इन बिटवीन द रूट्स ऑफ मैंग्रोव फॉर द फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉम लार्जर प्रेटर इसलिए उनका ज्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट उनको होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड मेडिसिन कैन बी एक्सट्रेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मैंग्रो प्लांट नीचे मिसवा का प्लांट है जो आपको मालूम है टूथपेस्ट में यूज करते हैं और वो रूट्स जो है रूट्स का पल्प एक्सट्रैक्ट एंड जूस यूज एज ए मेजर इंग्रेडिएंट इन मिसवा टूथपेस्ट यू नो पीपल यूज नीम स्टिक एज ए धातुन यहाँ सम ट्राइबल पीपल कम्युनिटी मतलब फिशरमैन कम्युनिटी जो है वो मैंग्रोव के मिसवा के मैच्योर स्टिक्स का यूज करते हैं टूथपेस्ट के लिए मतलब दात दात साफ करने के लिए थैंक यू वेरी मच थैंक यू आप अभी ज्यादा समय तक ये ऐसा ही लीफलेस रहता है बारिश के टाइम पे इसको थोड़ा सा लीफ आ जाता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा ही लीफलेस रहता है इसका बार्क यूज होता है मेडिसिन में गूगल का अपने खाया रहेगा बहुत चिपचिपा रहता है शुगर स्वीट रहता है लेकिन कफ के लिए वो बहुत अच्छा कफ जब होता है कफ एंड कोल्ड उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लांट है इससे दवाई बनता है कॉर्डिया मिक्सा इसका बहुत निकलने में भूकर मराठी में बोलते हैं वो कॉमन नेम गलत है राइटिया टिंगटोरिया इसका बोट निकलने में स्नैक बाइट और स्कॉर्पियन बाइट पे इसका दवाई बनता है रूट यूज होता है मेडिसिन बनाने के लिए इसका मॉस्किटो रिपेलेंट में यूज होता है वो प्लांट है के लिए लेकिन ये सिर्फ लगाने से मॉस्किटो रिपेल नहीं होते जब मॉस्किटो आने का टाइम होता है शाम के टाइम पर जब उनका पीक होता है उस टाइम पे इसको शेक करना पड़ता है तो इसमें जो इसेंशियल ऑयल होता है वो बाहर आ जाता है तो उससे वो रिपेल हो जाते हैं सिर्फ पौधा लगाने से मॉस्किटो रिपेल नहीं होगी तो उसको हल्का सा हाँ मधु का इंडिका जिसका फूल का वाइन बनता है जिसका वाइन बनता है आप यहाँ पे आके खड़े रहेंगे तो आपको उसका फ्रेगरेंस आएगा एरोमा वहाँ पर भी आ सकते हैं यहाँ पे ज्यादा वॉच टॉवर दिस इज एक्चुअली हाउ द फॉरेस्ट लुक लाइक फ्रॉम द ग्राउंड दिस इज द मैंग्रोव फॉरेस्ट सो वेन यू टॉक अबाउट मैंग्रोव इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ प्लांट इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल्सो इको सिस्टम and trust me this happens to be one of the oldest forest on the earth not the godrej mangrove but the ecosystem so we have all enjoyed jurassic park movie as a child and that was the dinosaurs era so when jurassic era was just kind of getting over the next era was mesozoic era so 114 million years back the mangroves evolved on the earth because that point of time life was more into the oceans the favorable conditions were only into the oceans we know earth was very different then. so gradually when the land became favorable for life on the earth the animals started and plants started moving out of the earth so this is one of the first ecosystems which has established itself outside the water but it is still on the border line so today you can see it is between land and the sea right if you go straight from here up to 2 kilometers you will hit the main creek that is thane creek you take the right turn you see the washi bridge you take the left turn you reach the uh thane city so thane creek is asia's longest creek which connects the arabian sea on the south with ulas river on the north now like any other forest this also has evolved with great difficulty see this looks very beautiful place but believe me it is very difficult to grow first of all tide waves are very strong 
tides are very influential the land is very static very weak so when a dynamic force kind of attacks the static force who wins dynamic, dynamic force dynamic. right but here still the soil erosion doesn't take place because the mangroves are saving us from the erosion but here to survive they have made certain adaptation so actually if you come here during peak summer you will see all the trees are shining they shine because they have something called as soil glands so like human body has sweat glands and we sweat right by sweating we control our body temperature we also throw excess salt out of the body so these plants have soil glands minute pores from which salts keep on coming so they get rid of the excess salt that is how they have solved their problem then they will have certain natural filters on the roots so from the roots only they will stop the salt to coming so they have solved one problem but second problem is oxygen you know in science we learn that uh, we always say that trees give oxygen but we forget that trees also require oxygen you know every creature requires oxygen now here there is no space for the oxygen in the soil normal apna jo mitti rehta hai usme bahut pores rehte hai correct aur usme se hawa andar jata hai now that luxury is not here because the soil is already covered with the tree water so you will see thousands of brown chips coming up from the soil so each tree literally has thousands of noses these are called breathing roots so during low tide when there is no water these breathing roots will take in the oxygen and supply to the parent tree so they have solved their other problem also that is deficiency now third and the most important problem for them is reproduction in normal tree what happens is the seed uh, is in the fruit right the fruit will fall down the seed will germinate in the soil ab ye yahan par possible nahi hai kyun yahan par wo nahi ho sakta kyun nahi ho sakta water agar yahan pe fruit niche gir gaya to tide will take it away with it and the seed will never germinate so here they have amazing adaptation called as vivi pari so like humans have babies in the stomach the mangroves will have their babies on them the fruits will germinate on the parent tree only the the small sapling the small uh, what we call as propagule to the fruit that propagule will have primitive roots and primitive shoots so when it is ready to face that harsh climate then the fruit will fall down it will stick stick itself into the mud and that is how trees are growing so that is how they have solved that last problem of adaptation also so amazing no like we think that we adapt but the nature adapts in many many ways that we can't imagine so all the trees actually which have these adaptations they are called as mangrove and like any other forest there are many species over here so the most dominant and most prominent mangrove plant over here is the gray mangrove so you see all over around you you see this trees with the dark small green leaves that is gray mangrove and very dominant for two reasons it can tolerate high salinity and it can tolerate pollution so we know that this area is very polluted mumbai and then there is high salinity so the gray mangrove is very dominant then we also have a here a bush which everybody has heard of and not seen the fresh green leaves over here okay the which is one of the famous toothpaste brands of india meswa so this is the meswa plant the toothpaste actually is made from essence of this plant it this plant has a kind of binding agent which is used in toothpaste so this plant is also planted commercially and the plant is also famous or known for its berries it will give sweet berries which are also nicely alcoholic so everybody <laughs> loves the berries the the birds the butterflies the bees you know when the when the plant fruits they actually come here for uh, for the for the thing. what then, is the season for that uh, monsoon monsoon when there is no. less salinity then then there is also a tree over here it's a roundish leaf okay you see the roundish leaf so that is a tree which is again unique because it is the state mangrove tree of maharashtra so like every state has state flower state plant state tree maharashtra is the only state which has designated a state mangrove tree and that is mangrove apple so this plant will have round green apple like fruits literally like raw apple it looks so it is called as mangrove apple and the specialty of this plant is this plant blooms during night so it is pollinated you know the nectar is also taken by the creatures which are active during night time so what do you think which are the creatures that get attracted during night time bats bats and owl no yes but owl will not have nectar right so which is the other creature which is active during night time and feeds on nectar 
you are you have gone there yeah you have bees. given fifty percent answer insects bees. Bees. no 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 active no. during night time okay I will tell you presence of butterflies moths moths oh. so yeah. several moth species feed on this so that's why it is teeming with uh, kind of uh, bats and uh, moths during night time so I told you know that the life has adapted itself very nicely they have because the moths and uh, the bats know that that during daytime there is too much of competition to aram karo so aur fir raat mein apna kaam karo then there is also bush over here in front of me just next to the paper you will see the it's a leafless and there is leaf crown on the top you can see there are just four five leaves on the top and there was otherwise there is tree here here where my finger is there okay yeah, yeah. so this is again uh, a very different kind of plant species it is called as milky mangrove yeah. and in marathi we call this food food is revenge so if you try to cut this plant it actually takes revenge on you how because the leaves and the twig they have milky latex if this latex by mistake touches your eyes you may get temporary blindness so it is also called as blind your eyes mangrove or sued in marathi the same latex is a perfect medicine for rheumatism for joint pains so in ayurvedic it is a prescribed medicine you have to take this latex so cotton in and keep on the area where there are joints so that is how the plant is used and it is so like this plants like we have grey mangrove we have milky mangrove we have apple mangrove then we have river mangrove orange mangrove uh, yellow mangrove all the plant names have been given based on their physical character so the forest is very rich and as i told you in the morning in this plant in the water almost 20 fish species 20 types of fish tribe then there are 13 crab species and seven prawn species and then there are three four types of snakes which are very very adapted to the to the uh, ecosystem and here also if you see on the ground you will see orange color crab and tell me how they are different from the other normal crab just observe the crab and you will find something which is very unique about them even from a different yeah, yeah. one large one clown. yeah it looks like they have only one 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 clam right? right so actually they have both clams but one clam is very big so all the males as they grow they are going to have this big clam okay and the male which will have the largest clam and will say hi to the female is going to put out more females so this is fiddler crab yeah, fiddler typically crab. found in mangroves so it is a mangrove indicator species you can say and fiddler crab is again a very tasty crab devoured by the local fisher folk and we also have a fish you have to have very good eyesight to spot it this fish is not going to be in the water it is going to crawl on this mud flat okay the one of the few fishes on the earth which will come out of the water will happily walk on the mud flat it will even climb up the trees so that is mud skipper fish mud skipper yeah and called newty in marathi again very tasty fish favorite of local fisher folk that is also found in mangroves so there are some species plants and animals which are going to be exclusively in mangroves so they are called as indicator ecosystem okay. indicator species they tell us whether the ecosystem is thriving it is in trouble and how so that's how what uh, i mean this is very brief capsule in what 10 minutes you have otherwise we give a proper conduct uh, nature trail of around 2 hours for this crabs don't go in size अभी हम वापिस घर जाने के लिए निकल गए नाश्ता वगैरह किया उधर पोए थे और चाय पी ली और अभी घर जा रहे हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना